सो हेलो पीपल अभी तक मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था टुडे वी हैव आर फर्स्ट गेट अक्षित विद अस जो हमें एम सी एंट्रेंस में कैसे प्रिपेयर करें और किस कॉलेज में जाएं उनके बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे सो so, मैं अक्षित की तरफ जाता हूँ गिव हिज एंट्रो सो हाई अक्षित हेलो देव माई नेम इज अक्षित आई एम फ्रॉम बी वी आई कैम्प स्कीफुल फॉर्म भैया भारतीय विद्यापीठ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट एंड आई हैव पास आई हैव डन माई एम सी एन टू थाउजेंड ट्वेंटी इट्स फॉर एटीन टू ट्वेंटी फॉर थ्री ईयर्स बैक ओके सो ये कॉलेज किस सिटी में है ये दिल्ली में है पश्चिम बिहार में सो यू डिड एम सी ए फॉर थ्री ईयर्स या थ्री ईयर्स इज इट लाइक कि आपके कॉलेज में दो साल का भी होता है एम सी ए क्योंकि बहुत सारे कॉलेज होते दो दो ईयर्स का एम सी ए कराते हैं हाँ वो भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ ट्वेंटी ट्वेंटी में ही स्टार्ट हुआ है ओके मतलब आईपी में आई थिंक टू इयर्स का ही हो गया नहीं सही तो आप कॉलेज के बाद डायरेक्ट जॉब में आ गए या फिर हाँ मैं आई जस्ट स्टार्टेड एज अ कैंपस प्लेस हायरिंग कॉमन इंट्रेंस एग्जाम So I have given that. So is it uh, like कि आपका common interest exam just uh, after the graduation होता है like you are in this college from BCA or MCA? Uh, I joined an MCA. So okay. previously I was in Surajman okay. for BCA. Okay. So, so like I that that time there was one exam only for like MCA for all call MC college there was just one C eight IP exam. Okay. So is it uh, the application was online? Yeah, and application was online. But yeah, you can also uh, go to centers and you know fill the form. But yeah, they also fill online. Also. So the our uh, second question is, uh, why did you choose BCA plus MCA and not BTEC? Ah, uh, I think it like it depends on time, right? So like you know, I have filled for both MCA and or like BCA and BTEC. Mm-hmm. So it's like I just got Suzuma level, you know, my first college in BCA and like in uh, just BTEC I have very higher rank. Like, I had like seventeen thousand something. So I and I missed the spot comps they ground. You know, they didn't explain. Close one day earlier, and I missed that. Okay. I we didn't know that there is seat, and we missed the spot costly. So otherwise, I might have been in a uh, BTEC. So is it was your already plan? That if I get BTEC, I will go to BCA. Or is it randomly? Ho gaya aisa? Haan, but it's like uh, both are like computer related courses, right? Hmm. So it was easier, and like my family was also okay. Okay, so. The cost to resume is quite good, right? So they're like, okay, okay, घर के पास भी है. It's also you know near to house. It's mm-hmm. a good college. Mm-hmm. And then B Tech also is have a lot of challenges, you know. Like if you are not good with maths and you know science, B Tech yeah. has some you know higher you know like complex subjects and all. And mm-hmm. B C is somewhat easier than B Tech. So like, just like you have said, your family was saying that the house is near to the house and this and that. तो व्हाट डू यू अकॉर्डिंग टू यू लाइक इज इट गुड टू अगर ऐसे कंस्टेंस है कि आपका घर के पास है वहां जाना चाहिए या इज इट गुड टू हाँ कि दूसरी सिटी में जाके फिर पढ़ाई करना चाहिए अगर इफ यू सी इन पॉइंट ऑफ कि लाइक एज अ ह्यूमन आप क्या ग्रोथ देखते हो अगर आप दूसरी सिटी में जाके पढ़ते हो या फिर आप उस सिटी में पढ़ते हो जहाँ पे आप ऑलरेडी पहले रह चुके हो आई थिंक दैट डिपेंड डिपेंड ऑन पर्सन लाइक इफ यू हैव अट गोल इन माइंड आई वॉन्ट टू डू आई आई टी and you are okay to you know like drop out for one two years to prepare but if you have a backup you might go with your backup right so our next question is what were the subjects in, in mca and were they too difficult no i think bca like previously bca mc had the same almost same subject so we had almost same subject but i think some two three extra subjects which were different than bca mc so it was quite like you know like revision of bca for of mc in mc so it was quite easy and you know like you can easily cope up But I think recently they have changed the you know syllabus, so for it it might be quite difficult for that. And also I think uh, M C A may have us options. Be आ जाते हैं बाद में optional subjects. हाँ हाँ, we have elective right. So our next question is uh, how much was your percentage in M C A if you want to uh, tell a broad. Ah, uh, I had like seventy eighty something. Not sure, but I'm I have not seen it. Per, no, I don't remember much, but yeah, seventy eighty you know. around. Do these percentage affect your placements? Ah, uh, it affects in a way. If you see, like, you know, a lot of company has this uh thing, you know, like uh, you have to have like plus sixty sixty plus percentage throughout your academic, you know, from tenth or some some have like sixty five percent. You have to do mm-hmm. from tenth to you know till till mar uh, post grad, right? Mm-hmm. So a lot of company has this threshold value. 
so I think that effect at least but if you over on a 65 or 70 it's fine and it means you have to at least maintain between 65 to 70 and also कई गवर्नमेंट जॉब्स भी होते हैं जहाँ पे कि ये क्राइटेरिया रहता है कि आपको अगर आपने एम सी या बी सी किया हुआ है तो यू शुड हैव सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी जो आपको मेंटेन करके रखनी होती है क्या कॉलेज में ऐसे कोई सेल्स बने थे जो आपको प्लेसमेंट्स के लिए हेल्प करते थे या यू वर प्रिपेयरिंग ऑन योर सेल्स Oh, we had like we had training and placement. So people, you know, did teachers help people, you know, like uh, like students by conducting trainings and all. So if like, अगर कोई college में गया है M C A, तो if they are preparing for the placement, so is it good to like uh, सिर्फ जो college में पढ़ाया गया हम वही पढ़ रहे हैं या हमें बाहर का करना जरूरी होता है? अगर आप इस college में जिस college से आपने किया अगर वो कोई भी यहाँ पे admissions लेता है, तो they need to go to some institutes अगर placements के लिए अच्छे से prepare करना है तो हाँ uh, I think a lot that all a lot depends on companies itself because a lot of companies focus totally on data structure and algorithm right DSA okay so if you really want you can you have you can probably do courses you can you know, because you have to prep course doesn't have this much of you know in depth knowledge with placement requires okay so that you can probably practice on your own we have this you know, a lot of coding platform on like code chef hacker and a lot of more right अच्छा जैसे कि आप अभी बोल रहे थे तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया कि जैसे होते हैं कि आजकल के बच्चे ये बोलते हैं कि जैसे बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं आपने देखा होगा यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे कि ये कोर्स ले लो फिर इतने महीने में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा आपको क्या लगता है कि डूइंग एम और आपने एम नहीं किया आपने डायरेक्ट कोर्सेज कर लिया और फिर आप जॉब मिल सकती है आपको आपकी क्या चांस लाइक वट डू यू थिंक कि किस में ज्यादा हाईली चांसेस हैं एंड इज इट गुड टू गो फॉर एम सी थ्रू दम कॉलेज और नॉट आई थिंक दिस दैट ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट ऑन कंपनीज राइट सो इफ यू सी अ लॉट ऑफ कंपनीज डू नॉट हायर बी सी ए डायरेक्ट सो देफ यू सी ना इन लिंक इन ऑल अ लॉट ऑफ कंपनीज लाइक बी टेक एंड एम सी ए Hmm. A lot of company, a lot of coding, you know, tech-based job doesn't actually hire BCA direct. But like, you, if you have MCA degree, okay, yeah, you have MCA degree, you might, you know, you know a lot of stuff. But hmm. yeah, I think that also depends on the course itself. So like, you do some course, external course, certification course, right? And they have a placement side hmm. because you know, a placement actually adds a brand to you, brand to your name. Okay, like this. student is coming from that background right so they might have skill but i think at the end of the day it's all about skills right if you can prove your skills no one will say no so what my dear thought process is ki jab aap college karte ho to you get an opportunity from the college for the placements but agar aap kisi institute se direct matlab coaching kiya hai aapne fir aap sochte ho ki aapko college i feel ki wo thoda sa difficult hota hai because wahan pe fir aapko apna portfolio kafi शो करना पड़ता है कि आपने इतने इतने काम किए हैं इस इस प्रोजेक्ट्स पे जो कि आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अर्ली स्टेज ऑफ जब आप एक आईटी सेक्टर में जाते हो गेटिंग दैट बट अलॉट ऑफ अलॉट इंस्टीट्यूट आल्सो हैज देयर ओन यू नो प्लेसमेंट सेल्स लाइक इफ यू से कोडिंग ब्लॉक्स राइट कोडिंग ब्लॉक्स एज अ टाइप ऑफ इन गैरो ओके सो इफ यू डू अ कोर्स विद कोडिंग ब्लॉक्स you get an option you know इंटरव्यूइंग विद नगर अलॉट ऑफ इंस्टीट्यूट माइट हैव अलॉट यू नो टाइप ऑफ्स विद इंस्टीट्यूट्स और कंपनी राइट So it's easier, but हाँ, depends on the issue itself. Which are you are, you know, taking the course. It means if you are taking a course from somewhere, तो be sure कि आप जिस भी coaching से कर रहे हो, उनके पास एक placement से लो, उनका contacts हो, company उसके साथ, so that would be helpful for you. So Akshit, my next question is, uh, what was the highest package cracked in your batch? आपके college में सबसे highest package आज तक कौन सा गया? I feel my college has like Amazon only, I guess okay. around nineteen lakhs per annum. Which companies came to your college for the placements? अगर जैसे हमारे बहुत सारे होते हैं जो बी एस सी करके आते हैं या उन्होंने बी कॉम किया होता है बट उन्हें लगता है की मेरा इंटरेस्ट जो आई टी सेक्टर में है बट उनके पास कोडिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है 
तो वट डू यू थिंक अगर कोई डायरेक्ट एम सी ए में आता है अगर कोडिंग प्रायर नॉलेज होनी जरूरी है या नहीं या दे कैन लर्न नो नो इट Being commoners, you know, maths honors, French honors, and all. Mm-hmm. Met a lot of people. So it depends, right? If you how much you are, you know, uh, eager to learn on, you know, sharpen your skills. Because you should understand that, you know, you have a lo- lot more to cope up, right? Everyone knows it from the beginning. You know, they have read it. You know, practice it for three years. Now there is your competition, right? Mm-hmm. You have to share. You know, showcase your skill more than that. You have you have to be ready to you know uh, work twice hard or thrice hard just to cope up with the basic thing. Mm-hmm. I and I I still say that if you want to coding learn, coding is just like an English subject. Just that, yeah, it's just that 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 कोडिंग मतलब कि हम इंग्लिश वर्ड तो यूज करते हैं इफ यू हैव नो कि हाउ कैसे हमें लॉजिक को लगाना है तो यू कैन लर्न कोडिंग वेरी इजिली तो आई थिंक कोडिंग इज नॉट समथिंग जो हमें सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें नहीं आता है हमें एमसे नहीं करना चाहिए यू कैन लर्न एनी थिंग एनी टाइम सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज अक्षित की एनी रीजन वाई समन शुड नॉट गो फॉर एम सी एकॉर्डिंग टू आई वुड से लाइक इफ यू गेट अ गुड जॉब इन एम सी ए मतलब आफ्टर बी सी एफ यू गेट अ गुड जॉब आफ्टर बी सी ए नो दैट you know job gives you the enough growth enough learning mm-hmm. because you know like 3 years of experience might be equal to 3 years of mc right yeah. so degree won't actually help you out but the experience will so according to you, this is the only reason why someone should not go for mc like uh... it depends right because like it's not it's like because the career growth right bca career growth is a bit slower than mc Mm-hmm. So like you know, uh, if you see BCA package, it start from like two lakh, three lakh, four lakh, right? Yeah, right. And then MCA also, MCA folks also like go to twenty nine or thirty lakhs, right? Mm-hmm. There is that, there is that growth, right? So it's not, it's just a brand, it's just a brand name, right? But mm-hmm. if you have skills of three years, you know, if you have the prior experience of three years. you cannot actually beat the mca you know uh, package rate yeah, right so so the next question is uh, what did you do uh, to crack those placements in your college uh, i would say like na i was a bit lucky i guess you know let's say uh, hot was doesn't focus too much on dsa mm-hmm. so yeah they actually you know uh, see your skills you know like what you have actually done practically if you have a project mm-hmm. but i'm more on a practical side not just a theoretical side right so yeah I, i'm a bit slow on it like i don't have much experience in dsa so actually that actually would be my lucky charm right okay so like jaise agar main bahut hi basics ke baat kar raha hu dsa ka aap bol rahe ho लाइक like, mm-hmm. uh, आपने जो कॉलेज में पढ़ा था वो आपके काम आ गया था या आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ऐड uh, करना पड़ा था प्रिपरेशन uh, के लिए आई थिंक uh, ये थोड़ा ना उसमें है लाइक कॉलेज में तो वो थोड़ा बेसिक ही होता है यू आल्सो शुड नो ना मच क्वेश्चन लाइक लेट्स से यू आर रीडिंग बेसिक लाइक स्ट्रिंग्स एरे ट्रीज यू आर रीडिंग इन दैट कॉलेज राइट बट यू शुड यू हैव टू प्रैक्टिस मोर राइट बिकॉज इन एग्जाम इट्स यू नो मोर ट्रिकियर लाइक यू नो प्लेसमेंट एग्जाम हैज ट्रिकियर क्वेश्चन विद द सेम बेसिक कॉन्सेप्ट बिकॉज़ एंड यू हैव दैट टाइम लिमिट यू नो यू हैव टू कंप्लीट दैट वन वन आवर यू नो वन आवर फोर क्वेश्चन वन आवर थ्री क्वेश्चन यू शुड बी यू नो यू शुड हैव दैट ऑन योर टिप्स राइट ओके दिस इज एरे क्वेश्चन आई नीड टू डू दिस आई नीड टू डू दैट सो इट प्रैक्टिस हेल्प्स यू राइट लाइक द बेसिक थिंग बट विद मीडियम लेवल क्वेश्चन लाइक ट्विस्टेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड ऑल या राइट इसी में मैं एक चीज ऐड करूंगा कि लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो जैसे टीएससी का मतलब बहुत बेसिक पढ़ाता था कि लिंक इसके कोडिंग होती थी एक प्रोग्राम बता देते थे कि वही जाके एग्जाम में लेके चले आओ बिकॉज कॉलेज को होता है कि हाँ तुम्हें तो बस नंबर लेके आने हैं When it comes to placements, वहाँ पे होता था कि क्वेश्चन एक प्रॉब्लम दी हुई थी आपको ना यू हैव टू डिसाइड कि उस प्रॉब्लम के लिए आप मैप यूज करोगे आप एरे यूज करोगे आप लिंक लिस्ट यूज करोगे आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट करोगे वो आएगा तब जब आप जैसे ऐसे कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए किस प्रॉब्लम को किस ट्रिक्स से या किस मैथड से सॉल्व किया जा सकता है दैट वो कम सा वो आता है प्रैक्टिस है So the more you practice, the more you get better at those things. So, Akshit, my next question: Can someone prepare for some government exam or job? Like, if you are doing MCA, and you say that maybe I will not go to the private sector or IT sector, and if he wants to prepare for some government job, karna chahte, do you think that in MCA ke time, those three years, you get time milta hai from college or anything that you can prepare for? I guess, yes. In my time, I guess, 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 I
अगर आप ऐसे हाँ मतलब यू कैन ऑल्सो यू कैन स्टडी आफ्टर कॉलेज ना लाइक कॉलेज इज जनरली लाइक फोर टू फाइव एट मैक्सिमम ओके वाज योर फोर और फाइव आर्स माय माय वो लाइक टिल फोर पी है बट लाइक वी हैड वन आर यू नो एक्स्ट्रा इफ यू वांट टू आस्क एनी डाउट ओके तो इफ समवन हैज नो अटेंडेंस दे कैन आस्क फॉर यू नो असाइनमेंट विद फ्रॉम टीचर्स टू गेट यू नो फुलफिल देयर अटेंडेंस मेरा तो लाइक कॉलेज होता था 9 टू 5 जस्ट लाइक इन अ जॉब तो हां मतलब यही है मतलब टाइम हमारा भी यही है Like nine to five ही है, but like nine to four they have sex lectures, but teachers stay till five. Mm-hmm. So you can you know use that one, utilize one one hour for like you know asking question, you know coping up with your attendance. So in MCA we have to create some projects, right? What projects you have created, and uh, what does it have? Does it have any contribution in uh, your for sitting for the placement? Oh uh, yeah, so actually now we had one like incubation lab, right? Call it. So I have volunteered. I have joined that. and we created one you know like management system you know like it was like an external project but it was like a you know, more practical side java application okay. so they actually helped me in my project you know like i got good marks and also it helped me crack the interview because i have i know all this about you know like i know database i know the codes and it was a java project right so i also showcase that in my uh, you know job interviews they because uh, in job interviews they actually ask because we highlight projects in the resume they ask you know like uh, what what project is your strength can you know okay, tell about something about that so that actually helped me a lot so jaise interview mein jaise mujhe bhi same ye hua tha ki unhone pucha tha kaun se projects kiye the तो उनके बेसिकली क्वेश्चंस मेरे प्रोजेक्ट से ही थे हाँ वो अच्छा रहता है मतलब इजी रहता है ना कि इफ यू हैव डन इट इट्स इजियर बट इफ यू हैव जस्ट यू नो पुट योर नेम ऑन इट देन इट्स हार्ड राइट राइट सो मेक श्योर कि आप जो भी प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में डाल रहे हो आपने खुद ही किया और आपको उस चीज के बारे में नॉलेज हो अगर आप प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो बिकॉज जब प्लेसमेंट बैठोगे बेसिकली वो क्वेश्चन उसी से पूछेंगे कैसे क्या इम्प्लीमेंट किया है तो अगर इम्प्लीमेंट किया होगा तो बता पाओगे नहीं किया होगा तो नहीं बता पाओगे सो थैंक्स अक्षित माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड आल्सो द द लास्ट क्वेश्चन इज कि एनी सजेशन फॉर योर ऑडियंस हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द एडमिशन इन एमसी कॉलेजेस आप की तरफ से सजेशन या एडवाइस आई थिंक द बेसिक वुड बी ना लाइक ब्रश अप योर बेसिक्स बिकॉज़ द आल यू नो लाइक लॉज इट स्टिल आस लॉजिकल यू नो इंग्लिश लाइक बेसिक क्वेश्चन यू नो इफ यू कैन यू नो डिड्यूस दैट लॉजिक समथिंग अराउंड यू नो सम बेसिक नॉलेज अराउंड कंप्यूटर So we can, you know, crack that. It will help you. Uh, just one question: that like, जिनके पास mathematics नहीं है और वो M C A के लिए जाना चाहते हैं, तो is it like उन्हें easy रहेगा या उन्हें कोई problem हो सकती है? Because वैसे तो M C A में admission के लिए eligibility criteria रहता है कि आपके पास mathematics होनी चाहिए, आपके 10 plus 2 में या फिर graduation में ऐसा subject होना चाहिए. But if I think maths या computer, like if you have computer, you can still I think go. ओके सो इज इट ओके सो यहाँ पे किस और पता चलती है कि लाइक मोस्टली कॉलेजेस में होता है कि वो आपसे मैथमेटिक्स कंपलसरी मांगते हैं बट आई थिंक दिस इज विद्यापीठ जहाँ पे आपके पास अगर मैथमेटिक्स या सीएस में से कोई भी एक सब्जेक्ट है तो आप जा सकते हो और डू यू थिंक कि मैथमेटिक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हमारे कोडिंग में uh, uh, वैसे तो होता है मतलब बट वो ये बट डिपेंड राइट वॉट रोल यू वॉन्ट टू राइट इफ यू आर गोइंग टू यू आई डेवलपर राइट यू माइट नॉट नीड इट राइट वुड इट हेल्प राइट इट हेल्प लाइक कॉर्डिनेट सिस्टम राइट एक्स वाई एक्सेस समटाइम इट हेल्प समटाइम इट्स नॉट बट इट हेल्प यू शार्प ऑन योर माइंड तो ऐसा कुछ खास भी नहीं है मैथमेटिक्स बहुत ही कम यूज होता है क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ मैथमेटिक्स का मतलब टीचर्स की हाँ कई जगह पर जैसे लिंग लिंगिस्ट है या फिर जब एमसी के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे डेरिवेशन होते हैं वहां पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ता है बट आई थिंक वन सेमेस्टर या से, टू सेमेस्टर में होते वो आप आराम से निकाल सकते हो अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तभी आप एम आराम से निकल जाता है सो so, यस yes, मैं अपना ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म करूंगा Thanks for uh, coming, Akshit. And I think if you have any questions related with anything in this podcast, you can just put in the comment, and we'll talk with Akshit again. Or if you have any questions, yeah, no big doubt, we can get answers from him again. And if you have any questions, so do put it in the comments. So yeah, thank you so much, Akshit. Sure. Thank you.